Ramiro Funes Mori, este defensor convocado recientemente por el Tata Martino para los dos amistosos de la selección argentina. Bueno, fue vendido al Everton de Inglaterra. La cifra, 8 millones de euros, es una cifra importantísima teniendo en cuenta que se convierte en el defensor de River más caro de la historia, superando a uno de los mejores defensores que ha tenido River en los últimos años, que es Martín de Michelis. A mí me sorprende también la cifra en la que fue vendido de Michelis allá por el 2003, apenas 5 millones y medio de euros al Bayern Múnich de, de Alemania. Y hoy en día se va al Everton, primera división de Inglaterra, eh, Rodrigo Funes Mori, Ramiro Funes Mori, perdón, con eh, muy pocos años en primera división, en un momento había sido muy criticado. Bueno, su hermano se tuvo que ir de él del club porque no tenía un buen pasar pese a haber anotado en su momento una buena cantidad de goles, fue muy insultado estuvo en una etapa de River en la que no le iba nada bien, tuvo que incluso soportar eh, el acecho del descenso y de esta forma su hermano por lo menos puede dejar el apellido bien arriba y se va al Everton de Inglaterra. ¿Vos sabés, Nacho, que Funes sí. Mori mantuvo un nivel más, el defensor habló de Ramiro, sí, sí, quien sí. se va más o menos parejo desde que debutó en River mm. Pero salta al cariño de los hinchas bueno, después el, gol, de boca, el, el no fue córner. El, no fue, el no fue córner, aquella historia. Lo estamos viendo está, justo mirá. aquí. Lo estamos Golazo. viendo ahí. Hacía falta de buscar este archivo. <risa> es que bueno, es, es un gol que ha quedado en el, esto, en el esto recuerdo fue, de todo River. Esto fue obra de Emiliano, ¿no? Este fue el Emiliano River campeón de Ramón Díaz. Totalmente, ¿no? 2014. Ahí. Este fue un, un muy buen campeonato de Ramiro Funes Mori mm. eh, con Ramón Díaz. Después tiene un pequeño bache apenas llega Gallardo. Un pequeño bache sí, tiene. Casi pierde el puesto con Balanta. Estuvo cerca de perderlo, uh -huh. cometiendo errores muy tontos en defensa. Y en los últimos dos, tres meses, la verdad que ha subido sí. su nivel a tal punto que Martino lo tuvo que Claro, definitivamente es el mejor momento de Funes Mori. Absolutamente. Lo convoca a la selección, sí, tiene una chance sí. para. Pero claro, se, pa se paga muchísimo dinero en otro fútbol. En River jugaron, entre otros, sí. por ejemplo, Roberto Perfú. Bueno, Daniel vamos Pasarela, a hablar. ¿no? Eh, o sea, hablamos Ayala, de los grandes defensores que ha vendido de River. Hablamos de Martín de Michelli, Juan Pablo Sorín, Daniel Alberto Pasarela, otros sí. jugadores eh, no defensores, pero que ha vendido River. Saviola, Aymar, claro. Salas, Lamela, Ocampos, Ángel, El mismo Ibai, Gallardo. Almeida, Ortega, Mascherano, Gallardo, Cabenagui, sí, Figueroa, bueno. D'Alessandro, Crespo, Carrizo, y ahí aparece Ramón bueno, Funes Lanzini, ¿cuántos más? Eric Lamela. Sí, y no es te... el gran vendedor del fútbol argentino en la historia. No te olvides de la sí. primera gran venta que fue la de Enrique Omar Sibori, por el claro, cual River tiene el apodo de los millonarios. ¿no? Y terminan claro. eh, con ese dinero claro. también construyendo parte del Exacto. estadio, ¿no? Gracias a eso también. Eh, espero Hasta... que con este dinero también River pueda baj seguir bajando este pasivo de casi 300 millones de pesos que tenía. Yo no tengo dudas que lo va a hacer, porque además también está prácticamente vendido Matías Craneviter, una parte mm. de su ficha de Atlético de Ay, Madrid. No Se iría recién después del Mundial de Clubes. Incluso me contaron también que había una especie de promesa dentro del plantel que se habían hecho cuando volvían de Osaka, que nadie, de ganar el, eh, la Copa Suruga Bank, uh -huh. que nadie se iba a ir hasta jugar el Mundial de Clubes, pero cayó esta oferta que la y verdad era muy ¿no? ¿Cuándo se va a Funes Mori entonces? Ya. Se va el jueves. Ya. Se está, ya está. está saliendo entre... Eh, Hoy está saliendo para sí. Inglaterra Mañana llega al club inglés Y sería presentado antes del fin de semana Ya hay videos en Youtube de hinchas del Everton Juntando imágenes de Funes Mori Jugando con River Así que uh -huh. eh, se, a se ver, están No sé si comparten conmigo Pero Funes Mori tiene una característica que, que adolece un poco del fútbol argentino Que es un defensor con gol Sí, lo demostró duda. porque es muy buen cabezazo. Muy buen Marca cabezazo. Las dos áreas, ¿eh? Es muy y, veloz. Y además, evidentemente, practica también sí. en los tiros libres. Los tiros libres, sí. más, allá de que maneja, mucho. más allá de que maneja su perfil eh, que, 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 que le conocemos, sí. no se abatata cuando tiene que manejar eh, el otro. Guillermo Burdizo lo tuvo en Arsenal, una etapa muy buena que tenía, convertía muchos goles. Mm, claro, sí, sí. Pero sí. luego vino a Boca y no tuvo un, un buen pasado. Bueno, ¿no? el último tiempo de Por River también se ha sostenido. Dejemos de lado las primeras fechas del torneo pasado donde River jugaba, donde River jugaba sí. maravilloso. Ustedes se sí. acuerdan cuando llega Gallardo y arranca el campeonato, River jugaba maravilloso. Era el mejor equipo del continente, se podía sí. decir. Algunos decían quizá del mundo. Bueno. Eh, después cae en un bache River y es cuando aparece la fortaleza del juego aéreo. Clasifica en la Copa Sudamericana más de una serie sí, gracias claro. al juego aéreo y a la, la gran pegada, pegada de Piculici. Y, sí. y en el último tiempo también se ha convertido en una herramienta fundamental. De hecho, sí. estamos viendo el gol de Funes Mori que hace Ahora, la final de la, Lo de puedo la decir, total, ya la meta está hecha, Emiliano. Y sí. la gente de arriba ya saben. Dale, dale, dale. Tiene algunas falencias a nivel defensivo Funes Mori, ¿no? Sí. ¿Compartimos eso o no? Yo creo Ay, que para su... mejorar. Igual Ay, digo, es un jugador que todavía está, que está, claro, está en una etapa de evolución. A ver, sí. de todas maneras ha mejorado muchísimo y es un defensor, yo te diría... Fuerte en la marca, sí. se hace sentir sí, es sí, difícil, sí, sí. difícil superarlo. A mí es me da la que sensación que, algún, que en el Mavines en la salida. A mí me da todo. la sensación, no sé ustedes cómo lo vieron, pero en el ámbito con Mebol, sí. en Copa Libertadores, Funes Mori debió haber sido expulsado en varias ocasiones. Bueno, eso a mi consideración, no es digo, en Europa yo no sé si va a poder ¿sabes pegar cuando, el partido de vida a Funes Mori? Contra Boca, ¿no? También, sí, bueno. sí, seguro. ¿Cuándo le pasa a Funes Mori cuando tiene que salir a buscar al 9, por ejemplo? Claro, muy adelante. Muy adelante. Por ejemplo, lo hablamos ayer con nuestro productor, eh, fanático de River también, sí. y a mí me Estamos gusta rodeados. más Maidana. 
a mí como defensor me gusta más Maidana, me parece sí, más sí. criterioso, me parece un mejor marcador incluso que Funes Mori, pero no tiene el gol que tiene Funes Mori. Es algo más rápido no que Funes Mori. Claro, se complementan se complementa muy bien. Es más ah. rápido Funes Mori. Perdón, Maidana, ya están sí. Perdón, porque ya Emiliano con mucha río, imagino, ya estás pensando en una dupla de selección o también y Funes Mori. Epa. Bueno, se lo dijo antes de empezar el programa. Me dijo, Martino lo convocó. Claro, Martino, Martino lo ha convocado. Lo, va a probar. Sí, sí, lo ha señalado como el mejor defensor hoy en día en el fútbol argentino. Sí. ¿Quién va a reemplazar a Funes Mori? Bueno, se habla de Martín de Michelis. Ajá. Aparentemente hay un, hubo un contacto telefónico. De Michelis habría dado el ok porque al Manchester City llega Otamendi. 45 sí. millones de euros pagó el, Otamendi, el, Chelsea, el, perdón, el Manchester City por Otamendi. Sí. Y además también el defensor que se iba a ir al Valencia en lugar de Otamendi se queda jugando final en Inglaterra. Por lo sí. cual de Michelis sería, la tercera, la, la, sí. sería recién la tercera tercera opción amagó, como marcador central. Nacho, amagó muchas sí. veces de Michelis. Como la, de Garriga, sí, es cierto. ¿no? Sí. Es decir, es cierto. Empezaríamos por Balanta antes que por de Michelis. Balanta claro. debería ser el reemplazante sí. natural de Funes Mori. ¿Y por qué no También pensar en Mamana? En Mamana me parece que es... Ese sí, para pero mí no es un no, central Mamana, de selección. Mamana me parece que es más central, primer central. Primer sí. central, jugaría en el lugar de Maidana, pero bueno, ha jugado sí. del lateral derecho. Sí. Maidana, Maidana hoy es Mamana. imparable. En los juveniles de Argentina ha jugado de dos o seis, digo. También, también. Antes que de cuatro, como lo ponen en River por necesidad. Bueno, Funes Mori ha jugado de número tres. Sí, también. Ha número tres. Y es más, jugando de número 3 es como pierde la titularidad en ese partido contra Boca, que gana con el cabezazo y que después ingresa en el segundo tiempo Funes Mori en ese partido. Sí. No lo juega de titular. Eh, eh, no recuerdo, de perdón, titular. volviendo al tema de la selección, recuerdo que un amistoso jugó Argentina, mm. post mundial y que fue, no sé si en Centroamérica sí. eh, o en Estados Unidos, pero Estados con, Unidos. Una, con una, una selección eh, de Sudamérica, no sé si con Ecuador. Sí. Sí. Eh, Antes Ecuador, de Copa América. En Ecuador, ¿no? En Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos, en Estados Unidos Ecuador. contra Ecuador. Bien. Fue un buen partido, digo, sí. y se vio un, un defensor que a pesar de jugar pocos partidos con la selección argentina, sí. no sé si no uno de los primeros, sí. se iba al ataque. Bueno, además que estaba en la Liga de la Copa América. No hay abundancia en ese partido. Y defensor, sí. no sé, hoy estábamos haciendo como un repaso con Emiliano Nacho, sí. y yo decía, Nicolás eh, Pareja o, o Facio, por ejemplo, eh, no se les dio mucha oportunidad y son defensores ya eh, que claro. están bueno, bastante, eh, bastante... Esa es mi gran crítica para el Tata Martino. El Tata Martino le sigue dando oportunidades sí. a jugadores como de Michelis, que claro. por más de que sea un buen líder de grupo, que le haga muy bien al, al equipo dentro del vestuario, no me parece que sea ideal para eh, pensar en el largo plazo. Bueno, el la recambio, selección argentina el tiene que empezar en el Mori, mundial. ¿no? El recambio, el recambio que vendría que a ser Funes Mori. Vendría a ser Funes Mori. Bueno, si les parece, cerramos el capítulo de la venta sí. de River, pero seguimos